guys welcome to pw telugu 9th and 10th and it's me your gayatri ma'am physics teacher so today oka ee roju mana class 9th lo unna oka important topic edi interesting e kaadu important kuda enduku anante meer first ikkada nechukunna topics base cheskoni ee class lo ippudu na class 9th lo ee topic oka nerchukunte ayipothundi anukodaniki ledhu endukante idi meeku tarvata 11th lo gaani 12th lo gaani untundi even after ee mee intermediate ayipoyina gaani meer a competitive exam ivvalanna kuda ఈ చాప్టర్ అనేది ఈ టాపిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకని అండ్ ద సేమ్ టైమ్ అది ఇంట్రెస్టింగ్ కూడా సో కొంచెం ఫోకస్ చేసి వినండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ గ్రావిటేషన్ క్లాస్ నైన్త్ సో మరి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామనంటే మనం పెద్ద కంగారు పడిపోయి పెద్ద పేజీలు పేజీలు లేకపోతే కాన్సెప్ట్ అంతా నేర్చుకోవాలి ఇవ్వాలి అని కాకుండా సింపుల్గా మనకు అర్థమయ్యేలాగా నేర్చుకొని ఒక చిన్న ఎంతో కొంత నేర్చుకున్నా పర్లేదు కాబట్టి పెద్దగా టెన్షన్ పడకుండా గ్రావిటేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఈ రెండు అంటే ఏంటి అనేది మనం ఈ కంప్లీట్ మన ఈ వీడియో గోల్ ఓకే సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది సెషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ ఓకే గ్రావిటేషన్కి సంబంధించిన స్టోరీ స్టోరీ ఏంటంటే న్యూటన్ మనందరికీ తెలుసు ఓకే చాలాసార్లు వినుంటారు ఆయన చూసుంటారు కూడా ఎస్ మీరు ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు సో ఒకరోజు ఈ సైంటిస్ట్ న్యూటన్ ఏం చేశారంటే ఒక ట్రీ కింద కూర్చొని ఏంటి అది యాపిల్ ట్రీ కింద కూర్చొని ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు పరధ్యానంలో ఉన్నారు అంటే మేబీ ఆయన అక్కడ లేరు ప్రజెంట్ అక్కడ కూర్చున్నా కూడా అక్కడ లేరు ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు సడన్గా ఆయన తలపైన ఒక యాపిల్ పడింది సో తలపైన అనుకో అనుకోవడం కన్నా ఆయన పక్కన ఒక యాపిల్ పడింది పైన చెట్టు నుంచి ఒక యాపిల్ పడింది సో మనం ఏం అనుకుంటాం జనరల్గా ఆ ప్లేస్లో మీరు కానీ మేము మనందరం ఉంటే అమ్మాయ టైంకి యాపిల్ పడింది అని దాన్ని చక్కగా తినేస్తారు సో అట్లా కాకుండా ఆయన యాపిల్ తీసుకొని అసలు ఇది ఎందుకు ఇట్లా పడింది కింద ఎందుకు పడింది పైకి వెళ్ళొచ్చు కదా సో బయ ఇంకెవరైనా కింద నుంచి నేను కాకుండా ఇక్కడ ఎవరు లేరు దీన్ని కిందికి లాగావు అనడానికి మరి కిందికి ఎందుకు పడింది మరి కిందికి పడింది ఏదో ఒకసారి చెట్టు నుంచి డిటాచ్ అయింది అని అనుకుంటే అది అక్కడే ఉండొచ్చు లేదు అక్కడే లేదు అని అనుకుంటే పైకి వెళ్ళొచ్చు కానీ ఎందుకు వై ఓన్లీ కిందికి డౌన్వర్డ్స్ ఎందుకు ఫాలో అయింది సరే మనం అనుకో ఒక అజంప్షన్ ఏం తీసుకుందామంటే ఈ ఎర్త్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఈ ట్రీని ఐ మీన్ ఆ పండుని యాపిల్ని అట్రాక్ట్ చేసింది అని అనుకుందాం సరే మరి యాపిల్ని అట్రాక్ట్ చేసినట్టే పైన మూన్ కూడా ఉంది కదా మూన్ని కూడా అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు కదా మరి ఎందుకు మూన్ ఎర్త్ చుట్టూ అట్లా కిందికి పడకుండా అండ్ ఎట్టు కూడా వెళ్ళకుండా దూరంగా వెళ్ళకుండా రౌండ్గా రొటేట్ చేస్తుంది మరి ఈ యాపిల్ ఎందుకు కింద పడింది అని ఇట్లాంటి రకరకాల డౌట్స్ వచ్చాయి న్యూటన్ కి సో అప్పుడు ఆ సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే కొన్ని అజంప్షన్స్ తీసుకున్నారు అజంప్షన్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని ఇది ఇట్లా ఎందుకు పడింది అని కొన్ని రీజన్స్ ట్రై చేశారు సో అందులో అతను కన్క్లూడ్ అయిన రీజన్ ఏంటి అని అంటే ఎర్త్ ఆబ్జెక్ట్ని అట్రాక్ట్ చేసింది ఓకే సో ఆ అట్రాక్ట్ చేసింది అని అంటే అది అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు కదా మరి కొన్ని మాత్రమే ఎందుకు భూమి మీద పడుతున్నాయి అండ్ కొన్ని ఎందుకు అట్లనే రివాల్వ్ అవుతున్నాయి దూరంగా ఉన్నవి అని అనుకుంటే దానికి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి దాని వాటిని మనం ముందు ముందు తెలుసుకుందాం సో బేసిక్గా మనకి ఇక్కడ తెలిసింది ఏంటి ఎర్త్ పైన ఓకే ఎర్త్ అనేది దానిపైన ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నింటినీ దాని వైపుకి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఈ ఫో ఈ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ని ఏమంటాం ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని అని అంటే గ్రావిటేషన్ అని అంటాం ఈవెన్ ఈ ఎర్త్ మాత్రమే ఇట్లా ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కాదు ఎర్త్ మీద ఉన్న ఏ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ అవి ఎర్త్ అని కాదు ఏ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలోనైనా ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు అని అంటే గ్రావిటేషన్ అని అనుకోవచ్చు దాన్నే ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ బాడీస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఓకే ఇది ఒక రకమైన ఫోర్స్ ఇది ఎట్లాంటి ఫోర్స్ ఇది అట్రాక్ష అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఓకే సో అట్రాక్ట్ చేసే గుణం ఉంటుంది దీనికి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సరే ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ యాపిల్ కాబట్టి కింద పడింది మరి మూన్ ఎందుకు పడట్లేదు అని అంటే ఓకే మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ లాజిక్లో ఏమని కన్క్లూడ్ అవ్వచ్చు అని అంటే యాపిల్కి అండ్ భూమికి మధ్యలో అదేంటి డిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది ఓకే బట్ దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని అది ఏం చేయట్లేదు బట్ దగ్గరగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇంక ఎక్కువ ఫోర్స్తో అది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సో దీన్ని బట్టి మనం ఏమనుకోవచ్చు ఓకే డిస్టెన్స్ అనేది డిస్టెన్స్ని బట్టి ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ డిస్టెన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ అక్కడ ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్ష
of course two bodies madhyalo ento kontha force of attraction ani untundi and at distance perigina koddi ee force of attraction taggutundi so dinni batti manam em ankochu idoka weak force and central force ani enduku antunna manante ippudu earth undi okay ikkada tree undi ee apple ni itu vaipe enduku laagindi idi okay ante idi sare ikkada kuda ఇటు వైపు కానీ లేకపోతే ఇటు వైపు కానీ లాగొచ్చు కదా సో ఎందుకు ఓన్లీ కింద ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే ఇది సెంట్రల్ ఫోర్స్ ఓకే ఇక్కడ అర్త్ కి ఇక్కడ ఒక సెంటర్ ఉంటుంది కదా అన్నింటిని సెంటర్ వైపుకి లాగేస్తుంది ఓకే ఈవెన్ ఇది అర్త్ విషయంలోనే కాదు ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు టూ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకదాని మధ్యలో ఒకటి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ చూపిస్తున్నాయనంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇది లాగుతుంది ఓకే సెంటర్ నుండి ఇది ఫోర్స్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది కాబట్టి అందుకే మనం అది ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ చూపిస్తుందంటే అది ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అని వచ్చు లేకపోతే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇట్లాంటి పదాలను మీరు వన్ షాట్లో నేర్చుకుంటారు సో మనకు బేసిక్గా ఇక్కడ మీకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది సెంటర్ పైన వర్క్ అయ్యే ఫోర్స్ ఓకే ఎప్పుడైనా ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వర్క్ అవుతుంది అని అంటే ఆ బాడీ సర్ఫేస్ మీద కాకుండా సెంటర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ పైన వర్క్ అవుతుంది సో గ్రావిటీ గురించి మీకు క్లియర్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న బేసిక్ పాయింట్స్ ఏం తెలిసాయనంటే ఓకే గ్రావిటేషన్ అంటే ఇది ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ దేనికి దేనికి మధ్యలో అని అంటే ఏ ఎట్లాంటి ఈ యూనివర్స్లో ఉన్న ఏ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలోనైనా ఈ రకమైన ఫోర్స్ ఉంటుంది ఓకే సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అనంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని అంటాం ఫైన్ సో ఈ కంప్లీట్గా ఇట్లాంటి థింగ్స్ అన్నిటినీ అబ్జర్వ్ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నిటినీ చూస్తూ చూస్తూ వచ్చి లాస్ట్లో ఈ న్యూటన్ మనకి ఒక లా ఇచ్చారు ఓకే ఆ లా ఏంటి మనకు అని అంటే యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ సో దీనికి మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న డెఫినేషన్ ఏంటి అని అంటే ఎవ్రీ బాడీ ఇన్ ద యూనివర్స్ అట్రాక్ట్స్ ఈచ్ అదర్ బై ఈచ్ అద్ ఈచ్ అదర్ బాడీ విత్ అ ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దర్ మాసెస్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ మ్యామ్ ఏంటి మ్యామ్ ఇది ఒక పెద్ద పేరలా ఉంది దీన్ని మేము ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి మాకు ఏం అర్థం కాలేదు అని అనుకుంటున్నారా ఫైన్ మనం వన్ బై వన్ లెటర్ టు లెటర్ పోదాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఎవ్రీ బాడీ ఇన్ ద యూనివర్స్ అట్రాక్ట్స్ ఈచ్ అదర్ బాడీ ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మనం తెలుసుకున్న విషయమే ఎందుకనంటే ఏది యూనివర్స్లో ఉన్న ఏ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలోనైనా ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఓకే విత్ అ ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దర్ మాసెస్ ఓకే ఈ ఫోర్స్ అనేది వాటి మాసెస్కి ప్రపోర్షనల్ గాను అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇట్లా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఓకే సో దీన్ని ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని ఇంకా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి అని అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి ఒక రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుందాం ఏవైనా ఒక టూ ఆబ్జెక్ట్స్ వాట్ ఇట్ సో ఇదొక ఆబ్జెక్ట్ ఇదొక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను ఓకే అండ్ దీని మాస్ ఎంత ఉంది ఎం వన్ అనుకుంటున్నాను అండ్ దీని మాస్ ఎం టూ ఓకే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మాస్ ఎం వన్ దీనికి మాస్ ఎం టూ ఉంది అండ్ దీని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి దీనికి ఇది సెంట్రల్ ఫోర్స్ అనుకున్నాం కదా సెంటర్ నుండి సెంటర్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత ఆర్ సరే మీరు డిస్టెన్స్ అంటే ఆర్ అయినా అనుకోవచ్చు లేదంటే డి అయినా అనుకోవచ్చు ఓకే సో ఏదైనా కానీ డిస్టెన్స్నే ఇండికేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫైన్ లెట్స్ గో విత్ ఆర్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ అనేది ఇప్పుడు నేను టూ ఈ బా టూ బాడీస్ ఉన్నాయి కదా వీటికి సపరేట్ మాసెస్ ఉన్నాయి కదా సో ఇప్పుడు ఒక ఏదైనా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక బాల్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఒక పెద్ద బాల్ తీసుకున్నాను ఈ పెద్ద బాల్తో ఈ చిన్న బాల్ని నేను అది కొల్లైడ్ అయినప్పుడు ఇది ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేస్తున్నా లేకపోతే దానికన్నా చిన్న ఆబ్జెక్ట్తో నేను దీన్ని ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎక్కువ దూరం పోతుందా అఫ్ కోర్స్ నేను ఒకవేళ పెద్ద ఎక్కువ మాస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఈ బాల్ని కొలైట్ చేసినప్పుడు ఇది ఎక్కువ దూరం పోతుంది అంటే మనకి ఏమనుకోవచ్చు అంటే ఒక మాసెస్ పెరిగినా కొద్దీ ఫోర్స్ అనేది పెరుగుతుంది రైట్ సో దాన్ని బట్టి మనం ఏమని రాయచ్చు అని అంటే ఈ ఫోర్స్ అనేది ఈ మాసెస్కి ఈ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాసెస్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది అండ్ ఇంకొక విషయం అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక బాడ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అర్త్ ప
పెద్దది కదా సో దగ్గరగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని చాలా తొందరగా ఇది అట్రాక్ట్ ఎక్కువ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో ఏంటి కొంచెం ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తగ్గుతుంది సో దాన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఎట్లా రాయచ్చు అని అంటే వన్ బై ఆర్ స్క్వైర్ ఓకే సో దీన్ని ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే మనం ఏమని రాయచ్చు ఫోర్స్ అనేది మాసెస్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాసెస్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది అండ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది దీన్నే మనం ఇక్కడ సెంటెన్స్ లాగా రాసాం సో విత్ అ ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్ ఓకే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏంటి మ్యామ్ అని ఇట్లాంటి డౌట్స్ కూడా ఉన్ని ఉంటారు అండ్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇది బేసిక్స్ టు ది బ్యాక్ టు ది బేసిక్స్ కదా సో వీటి బేసిక్స్ అంటే మనం ఇందులో కంప్లీట్గా కంప్లీట్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం కొత్తగా అనిపించిన ప్రతి పదాన్ని కొత్తగా అనిపించిన ప్రతి కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఒకవేళ ఎవరైనా వినేటప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అండ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అని ఎవరైనా అనిపించి ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఒక చిన్న రిమైండర్ ఇది బ్యాక్ టు బేసిక్స్ కాబట్టి వీటిలో బేసిక్స్ అన్నిటినీ క్లియర్ చేసుకుంటే వన్ షాట్స్కి వెళ్ళేసరికి చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎస్ ఏ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బి ఓకే అంటే ఈ ఏ అనే వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే బి వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ ఏ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే బి వాల్యూ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అప్పుడు మనం ఏమంటాం ఏ అనేది బితో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంది అని అనుకుంటాం అదే ఒకవేళ ఏ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బి ఉంది అని అనుకుంటే ఒకవేళ ఏ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు బి వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ బి వా ఏ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు బి వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇక్కడ అర్థమైంది కదా సో దాన్ని బట్టే మనం ఇక్కడ దీన్ని ఈ క్వశ్చన్ ఏమని రాసాం ఎఫ్ అనేది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాసెస్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అండ్ ఈ స్క్వేర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది గట్ ఇట్ అండ్ నాకు ఇప్పుడు ఈ ప్రపోర్షన్ అవసరం లేదు నాకు వద్దు అసలు ఈ ప్రపోర్షన్ అనేది కాకుండా ఈక్వల్ టు ఉంటే ఇంకా నాకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మ్యామ్ అని అనుకుంటే సరే నేను ఇప్పుడు దీన్ని తీసేస్తున్నాను ఈ ప్రపోర్షన్ అనేది నాకు వద్దు అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఈక్వేషన్ నుంచి ప్రపోర్షన్ని తీసేస్తున్నాము అని అంటే అక్కడ ఒక కాన్స్టాంట్ వస్తుంది దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అని అంటే ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టాంట్ గాట్ ఇట్ సో ఇక్కడ మనం ఈ ఇది తీసేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టాంట్ ఏంటి జీ దాన్ని మనం ఏమంటాం అని అంటే గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టాంట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనల్ని మనకి ఈ యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే అది ఏదైనా ఒక రెండు మాసెస్ అంటే మాసెస్ మధ్యలో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది కనుక ఉంటే అది ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దాని ప్రోడక్ట్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అంటే ఆ మాసెస్ ప్రోడక్ట్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే దాని స్క్వేర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది ఓకే సో వాటిని ఈ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి మనకి వచ్చిన ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే ఎఫ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఇన్ టు ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ వాట్ ఇట్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఇది ఉంది కదా ఈ ఎర్త్ పై ఎర్త్ చుట్టూ కూడా మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఈ మూన్ అది రౌండ్గా తిరుగుతుంది ఓకే సో ఒకవేళ ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కనుక లేకపోయినట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో కూడా ఎట్లాంటి ఫోర్స్ అనేది ఉండదు ఇప్పుడు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ లేనట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు బాడీ ఇటు ఇటు విసిరేయబడుతుంది లేదు అని అంటే ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే ఇటు వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఎందుకు అని అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మోషన్లో ఉందంటే అది లీనియర్గా వెళ్ళిపో లీనియర్ మోషన్ ఉంటుంది దానికి ఓకే కానీ మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో అంటే మన ఛానల్లోనే యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ గురించి డిస్క డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏమనుకున్నాం ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అది ఆబ్జెక్ట్ మోషన్లో ఉంది అంటే అది లీనియర్గా లీనియర్ మోషనే ఉంటుంది ఎక్కువ ప్రిఫ ప్రిఫర్ చేసేది లీనియర్ మోషనే లేదు అట్లా కాదు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంటిన్యూస్గా 
గాట్ ఇట్ సో ఇక్కడ మూన్ అండ్ మూన్ ఎందుకు ఇట్లా విసిరిపోయేపడకుండా అంటే దాని సరౌండింగ్స్ చుట్టూ విసిరిపోయేపడకుండా దాని కక్ష చుట్టూనే తిరుగుతుంది అంటే అక్కడ ఏ ఏ ఫోర్స్ ఉందని అర్థం సెంట్రి పెటల్ ఫోర్స్ ఉంది గాట్ ఇట్ సో ఈ క్లాస్లో మనకి బా అర్థమైన విషయం ఏంటి అని అంటే గ్రావిటేషన్ అంటే ఏంటి అదొక ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ బాడీస్ ఇన్ ద యూనివర్స్ అండ్ దీనికి ఇది ఒక వీక్ ఫోర్స్ అండ్ ఇది బాడీ సెంటర్ పైన అప్లై వర్క్ అయ్యే ఫోర్స్ ఓకే సో అర్త్ అనేది దానిపైన ఉన్న అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని దాని దాని చుట్టూ ఐ మీన్ దాని సెంటర్ వైపు లాక్కుంటుంది సో ఈ ఫోర్స్ని ఏమనంటాం గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని అంటాం ఇది డిస్టెన్స్ బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులను ఎక్కువ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్తో కానీ లేకపోతే దూరంగా ఉన్న వస్తువులను మధ్యలో ఉండే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఏమనుకోవచ్చు ఇది ఒక వీక్ ఫోర్స్ ఓకే మనకి ఫోర్ ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి అందులో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఒకటి సో ఇది ఫో వాటన్నిటిలో ఇది వీక్ ఫోర్స్ గాట్ ఇట్ అండ్ అలాగే మనకి న్యూటన్ ఒక యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్కి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఆ లా ఏం చెప్తుంది మనకు అని అంటే ఈ ఫోర్స్ అనేది ఏదైనా రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో ఉండే ఫోర్స్ వాటి డిస్టెన్స్ మధ్యలో వాటి మాసెస్ ప్రోడక్ట్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గాను అండ్ దాని స్క్వేర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గాను ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి మనం ఫోర్స్ని ఏమని రాయచ్చు ఎఫ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు జి ఇన్ టు ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ అని గాట్ ఇట్ అండ్ ఇప్పుడు అంతేందుకు ఇప్పుడు జీకి మీరు ఒకవేళ జీకి జీని మీరు ఏమని రాయచ్చు అని అంటే అఫ్ కోర్స్ వీటిని తీసుకెళ్ళండి F R square by M1 M2. ఎం టూ ఓకే సో దీనికి ఇప్పుడు యూనిట్స్ రాయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది సేమ్ సింపుల్ మనకి ఫోర్స్కి యూనిట్స్ ఏంటి న్యూటన్ ఓకే అండ్ ఆర్ స్క్వేర్ అని అంటే డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ అని అంటే న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ బై మాసెస్ మాసెస్కి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి కేజీ సో కేజీ స్క్వేర్ సో దీని యూనిట్స్ ఇవి ఓకే సో ఇట్లా అనమాట యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అది క్లియర్ కదా ఐ హోప్ అండ్ దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వన్ బై వన్ వీటి అన్నిటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం వన్ షాట్లో నేర్చుకుందాం సో టిల్ దెన్ లెర్న్ అనదర్ అండ్ ఇంకా వీటికి సంబంధించిన ఇంకా బేసిక్స్ని మనకి బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నేర్చుకోండి అండ్ లెట్స్ మీట్ విత్ అనదర్